begin van een nieuwe week. Ik rug mijn leven zo so in dat zondag is die begin van die week. Want is die dag en die week wat ons denkt aan die opstanding van die Heer Jezus op die derde dag. Aan zijn oorwinning. Dat is die dag waar die Heer vir ons gegeet en hy sê, laat ons daar een blij wees. So ek wil hier goed met die vreugde, met die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kracht en die gemeenskap van die Heilige Gees, wat hier in ons midde beweeg en werk en ons uitstuur om vir hom te gaan leven. Ek wil graag met die deel een paar gedagtes vandag oor die jaar wat vir ons voorle. As ons sê, die jaar le uitgestrek voor ons, dan is het met dapper en stapper wat ons het doen. Ons gaan naar die voorbeeld van Rut um, en Naomi kyk, en ook wat Gideon beleef het in sy lewe saam met die Heere. Maar ek wil sommer so aan die begin van die dienst vir jou oomblik gee om jou eie gemoed te toets. Waar is jy vanochtend? Wat er ontstellende nieuws het jy dalk hierdie week ontvang? Of dalk is het nieuws wat jou blij maak? Iets wat jy gehoor het wat goeie nieuws is? So ek gee so paar oomlikke van stilgebed dat ons toelaat dat die Heere ons kom vind. Dat ons siel met ons kan opvang. Is, ons wil in die begin van hierdie week en in hierdie dienst onszelf aan u wei. Ons wil kom sê, Heere, hier is ons. Ons doen het vanochtend met ons teenwoordigheid in een gemeenskap van gelovig is. Een familie van broers en sisters in u huisgezin. En as ons so by die deur en by die vensters uitkyk, en ons sien wat in ons land en in die wereld aan die gang is, dan moet ons onszelf herinner en eindelijk doen om op u te focus. En ons bid, Heere, kom neem ons gedagtes van ochend in besit. So dat as hierdie jaar voor ons uitgestrek le, dat ons weet, het is met u wat hier ons hierdie pad gaan stap. Dit is dier u kracht en onderleiding van u gees, dat ons gaan oorwin want Heere, u het reeds daar die zondag oorwin. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Vriende, kom ons staan en ons belei ons geloof in hierdie God wat ons red. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enige boere Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die eeuwige lewe. Amen. Vrienden, ons skriflesing van ochend kom uit die Breers hoofstuk 12 vers 1 en 2. Maar dit verwijst terug na die skare geloofsgetuies 
waarvan Gideon en Naomi twee is. So as lees uit Hebreers 12 en ek gaan vers 1 en 2 lees en ons gaan later vers 11 tot 13 ook lees. Maar terwijl jy so sit met die Bijbel in jou hand, sommer net so met die lewe hande voor die Heere, kom ons wei hierdie woord aan hom en die vertrouw dat hy met ons gaan kom praat van ochend. Ek gee so oomblik van stilte. Heere, die woord keer nie leeg terug nie. Daarom vraag ons, kom praat, Heere. Wees u aan die woord. Neem my krom woorde en buig dit om, so dat dit die woorde is. Kom praat, Heere, die kinders luister. Amen. Vrienden, net die twee vers, en ek lees dit uit die 2020 directe vertaling. Terwyl ons ook so een groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ons sla raak, van die sonde wat ons so makkelijk omring, en die wetloop wat vir ons voorle, met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. Amen, tot so ver. Vrienden, hierdie beeld wat die Hebraeerskryver gebruik van een wetloop, denk ek is natuurlijk gepas, wanneer ons in januari mekaar in die oog kyk en sê, hier is een jaar wat voor ons uitgestrek leef. Maar as hy die woord wetloop gebruik, dan denk ons waarschijnlijk aan die baan, waar atlete om en om hard loop, maar is plat en is glad en jou route is duidelijk gemerk. Jy gaan 400 meter of 800 meter of 100 meter op hierdie baan hard loop. Maar as ek in acht neem waar ons land op hierdie stadium is, en sommer net hoe die lewe oor die algemeen is, dan denk ek eerder aan een bergwetloop, of een bergroute. Hier is een paar routes hier in Georgese berge, in die Autonikoas, wat as jy van stap hou of bergklim, het ek al self beleef hoe so een route vol klippe kan wees, of as jy dier een kloof gaan, dat jy een stroom moet kruis, of een rivier moet dier swem, om ander kant uit te kom. En as ek hoor wat die breerskryver sê van een wetloop, dan is hierdie die prentje wat by my opkom. En daarom help dit om te weet, hier is mense voor my deur hierdie wetloop. Ons is nie die eerste mense om een jaar aan te durf nie. Daarom as ons lees van een skare geloofsgetuie is, of soos ons volgend gelees het, een wolkgetuie is, mense wat al die lewe deur leef het, eeuwe gelede, Gideon, Naomi, Rut, Hebreers 11, luis hulle so, van Mooses en Abrahamse tyd, dier al die ander richters en die profete, elkeen van hulle, moes so een wetloop voltooi. En nou sit hulle in afwachting en hulle kyk vir ons. En hulle kyk, hoe gaan julle dit doen? Ons het het so gedoen, 700 of 7000 jaar gelede. Hoe gaan julle dit in 2023 doen? is amper opgewonde, ek kyk, in my geestes oog sien ek, hoe hulle kyk vir ons en sê, hier is nog een groep mense, een gemeenskap van christen gelovig is, wat die wetloop aandurf. En vanochtend kyk ons nou hoe Naomi en Gideon dit gedoen het. Met dapper en stapper. Nie makkelijk nie, nie heldhaftig met die superman op hulle behoorst nie. Maar met dapper en stapper, omdat die Heere in hulle midde was, omdat die Heere hulle krachtig gebruik het. Ek wil hierdie twee figure, ons ken hulle stories uit die kinderbuibel waarschijnlijk, hierdie twee figure gebruik om ons te toets vir hierdie jaar, wat staan op jou prioriteitsluisie? Met wat er ingesteld het, gaan jy vir jou nummer 1, jou nummer 2 en jou nummer 3 vir hierdie jaar? So ek moet nou bieg, Ek is een woord mens, nie een somme mens nie. Maar kom ons toetsge of my wiskunde uitwerk. Ek is oortuig daarvan dat die Heere Jesus lewe. Maar ek is nie so oortuig van my wiskunde vermoens nie. Maar kom ons kyk gauw hoe werk het uit. As ek sê, die weise waarop jy jou prioriteite gaan bereik, 
gaan slaag daarin. Is gelijk aan boe die deelteken, hoeveel tijd en energie daar daarin sit, gedeel dier onderaan, jy moet die vering. So as ek wiskunde recht verstaan, boe kan groter word, maar hy word dan nou gedeel dier dit wat onder is. So dan word hy weer kleiner. So ek kan een honderd ure in sit, en een honderd minuten sy energie, maar het gaan verdeel word, na mate van my motivering. So as my motivering gedruif is dier vrees, dan gaan dit een klomp tyd en energie steel, om dan nou uiteindelik tot bekommernis te lei, of wanhoop, of net een moeilike dag. Maar as ek my motivering bou op hoop, dan gaan dit my help om my tyd en energie meer sinvol aan te wend, so dat ek my prioriteite kan bereik. Nummer 1, nummer 2, nummer 3. So ek wil dit toets dan nou in hoe Gideon en Naomi dit in hulle leven uitgespeel het. Hoe het hulle hulle tyd en energie benut, gemotiveerd dier vrees of hoop, en het het hulle uitgebring by die koers wat hulle vir hulle self gekies het. Misschien het gaan iets oor die achtergrond van hoe ons hulle stories lees, hulle sê ons kan het op een paar maniere lees, en die eerste manier is soos wat ek genoem het, soos een kinderbijbel story, dis al die hoofdfeite van wat het hierdie karakters gedoen, hoe het hulle opgetree, wat as hulle kees is, soos van die, die, die voorblad story van Gideon of Naomi. Gideon was in die paarskuip, die engel het om besoek, hy het opgestaan, nadat die om twee, drie keer moes aanmoedig, en toe kom hy uit, dat hy met 300 man uh, die vijanden kon verslaan. Nou, oomies is toe weer, haar man en haar twee sien sterf, en sy en haar skoondochters moet nou kies, waar toe gaan hulle? Die een skoondochter kies om samen met haar te gaan, Rut, en dan word Rut deel van die geslagsgeregister van Jesus. So, dit is die kinderboek, of die kinderbijbel verhaal oor die twee karakters. Maar as een ander manier wat ons het ook kan lees, en dis miskien die nationale of die politieke vlak waarop hierdie story afspeel. Wie is die maaghebbers in die tyd? Wie het leiding gegee? Wie was die profete in die tyd? Wat het in die nationale of politieke geschiedenis in die tyd gebeur? Of een derde manier is om dit soos een filosoof te bestudeer, is hier patroene wat herhaal? In die boek Richters bijvoorbeeld is daar een patroon van syklusse wat herhaal. Die volk doen wat verkeerd is in die Heere, sy oe, hulle, hy stuur die rechter om hulle te help, hulle word uitgelever, maar dan, as die persoon sterf, dan doen hulle maar net weer wat verkeerd is in die Heere. Dit is een cyclus van oor en oor herhaal, 7 keer in die boek Richters, herhaal die cyclus om. Terwijl in die boek Rit, is dat A tot B, of A tot Z verhaal. Dit is een lineare vervolging. Die patroon is een wat ontwikkel van verlies, hoop, en dan gaan hy ver. So dit is een lineare vervolging, as jy nou betroon daaran soek. Maar hoe die Heere die meeste van die kere werk, is dat hy door die verhalen op een vierde manier wil werk. En hy wil sê, lees al hierdie goed, lees die kinderbijbel feite, lees die patroene, maar ek wil eindelijk communikeer, hierdie is die doel waarmee ek met die geschiedenis op pad is. Dit is toch nie net een story nie, dit is nie net mense wat gelewe het nie. Dit is een God wat moeite doen met sy mense, wat in hulle geschiedenis kom inklim, met kersjes als een babie, in Gideonse tyd as een klomp richters, in Ritse tyd van hongersnood, die haar skoonma en vir haar by mekaar te bring en te stuur in een story in. Die Heere is op pad met elkeen van hulle, net soos wat hy op pad is met elkeen van ons. Die slots om hier so is die Heere gebruik jou verhaal, en hy is op pad ivers heen daarmee. Of jy nou drie jaar oud is, soos die kinders van ochend, saam met Karolus en Lenten, of jy nou 83 is, of 33, daar waar jy nou is, die episode in jou verhaal, of die hoofstuk, die Heere neem dit, en hy is op koers daarmee. Dit is nie een doelloose leer nie. Hy is op koers met elkeen van ons. So kom ons gaan kyk na Gideonse verhaal. Hy begin in die paarskuip, waar die engel van die Heere 
hom kon ontmoet. Nou, wat maak hy daar? Een paar skype vir wijn, wat hulle die druive um, ge- pap gedruk het, so dat het kan wijn word. Hy is bezig daar om koring uit te slaan. Die koring wat hulle wil wegsteek, want die vijande, die medianiete, sit net die ander kant en wacht om hulle oes te vernietig, het weg te steel of, of net bloot te vernietig. Want hulle wil die Israelite oorwin. So Gideon sit eindelijk in vrees hier so, en hy is vinnig bezig om, kom ons maak net gauw hierdie bykie koring by mekaar en ons steek dit net weg, dat hulle het nie kom steel nie. En daar in die paarskuip kon ontmoet die engel van die Heere vir hom. So dis in die tyd van vijandskap, in die tyd van, waar daar nie een koning was nie, daar was nie een leier vir die volk nie. En die Heere kom roep, een jong man, en hy sê, ek wil met jou een geveg gaan wen. En dan antwoord Gideon, hy thee stribbel nog, hy sê, nee man, ek is deel van een onbenullige familie. En dan is ek nog die jongste in daar die familie ook. Kijk, hier moet ek die koring uitslaan. Terwyl die rest van hulle in hulle huise sit en vrees vir die media nie te daar aan die kant. Dan sê die heren vir nee, dapper krijger, ek wil met jou een geveg gaan oorwin. Gideon is verstom, hy verstaan nie wat nou hier aangaan nie. En hy vraag teken, Heren, ek sal een offer, en dan bouw hy altar, en hy bring die offer, en die teken wat die Heere dan gee, is hy verswelg daar die offer, met de brand. Maar dit is nog steeds nie genoeg vir Gideon nie. Hy is nog steeds bykie, wat gaan hy hem en haar, wat gaan ek nou, gaan ek nou rechter kan doen? En dan vraag hy nog twee keer het teken, en die Heere antwoord in die ochend dou, een ochend is die vliesie droog, volgende ochend is die vliesie nat, soos wat Gideon nou met die Heere wil, eindelijk maar, onderhandel en sê, Heere, moet ek rare gaan, moet ek rare gaan, moet ek rare gaan. Op die ouwe ende staan Gideon daar op en hy sê, ok, ek sal gaan. En nie met 300.000 man in sy weermacht nie, die Heere sê vir hom, ek gaan vir jou aanwees, wie jy saam neem. Sê 300 man, wat die Heere uitgesoek het. En gesê het, jy gaan met hierdie 300 mans, die media nie te verslaan. En dan bereik hulle daar die asemroof in die oorwinning. So Gideon het gegaan onder leiding van die geest van God, van vrees tot oortuiging. Hy het aanvankelijk tegenstribbel, maar onder leiding van die geest staan hy op en hy sê, goed, ek is vast oortuig daarvan dat ek dit nie uit my eie gaan doen nie. Ek gaan dit die Heerese kracht doen. Kom ons neem dit dan nou na ons som van vroeger. Wat is aanvankelijk Gideonse prioriteit? Maak koring by mekaar, steek het weg, dat hy dit nie kom vat nie. Aanvankelijk wil hy beskerm, en hy is vol vrees. So hy probeer vir hom en sy familie skerm, en sê, hierdie is ons koring, ons gaan het wegsteek. Maar die Heere werk aan hom, hy werk dier hom, en hy sê, ek gaan jou tyd en jou energie anders aan, maar los jou vrees, hou vast aan hoop, Ek het een heel ander koers met jou leven, Gideon. Ek wil jou tyd en jou energie anders aanwend, so dat jou volk verlos kan word. Staan op uit jou vrees uit en hou vast aan die hoop wat ek vir jou gee. Ek gaan jou tyd en energie anders aanwend. Kom ons kyk vir een oomlik na die oomi sy verhaal. Gideon wat gegaan het van, oortuig, van vrees na oortuiging, na oomie vind ons op een heel ander plek in haar leven. Sy en haar man, Elkana, hulle besluit om te midde van die hongersnood in die land weg te trek, saam met hulle twee seens. En miskien moet ons net sien, dit is in die selfde tyd, die selfde 400 jaar tydperk wat die richters verhalen afgespeel het. Kom speel rit in die oomiese verhaal af. So weer eens, daar is nie een koning in die land nie. Die heren kom periodiek en hy kom werk dier richters, dier leiers, wat op een plaaslike manier verlossing bring, om een groep mense te gaan verlos. Gideon het in die noordelike stamme gaan werk. In sy tyd. En in daar die gebied, kom die heren en hy sê, ek gaan die rit in die oomie ook iets wonderlik doen. So Naomi en haar man en hulle seens trek uit hulle eie land uit. En hulle gaan na Moab. Moab ook vijande van Israel. 
daar gaan trouwen die twee seens met Moabitiese vrouwen. Maar die fout wat Elkana maak in sy twee seens is, hulle gaan sonder om die Heere te raadpleeg. Hulle vraag nie eers, Heere, wat gaan in ons land aan nie? Hulle staan net op en loop. Hulle, hulle vraag nie eers, wat kan ons doen hier in hierdie situasie nie? Hulle sê net, ek is klaar, ek gaan nou emigreer. En dit leid op die ouwende tot levensverlies en verbittering. Elkana en die twee sien sterf en daar sit Ruth ach Naomi en haar twee skoondochters. Een oomblik van self kies vir oplossings leid tot een lewe of na nou eindelijk een seizoen van verbittering. Naomi het eindelijk opgegee op haar levende verhoudings. Want sy sê vir Rit en Orpa, jylle man is nou dood, gaan jylle maar en trou maar nou met Moabitiese mans, ek gaan terug Israel toe, ek gaan nou maar daar sterf. Orpa kies dan, sy gaan nou saam met haar moed, uh, sy gaan, sy verlaat haar skoormoeder, maar, maar Rit sê nee, waar jy gaan, sal ek ook gaan, waar jy bly, gaan ek ook bly. En hierin sien ons, hoe die Heere op die achtergrond maar sterk werk dier verhoudings. Een skoondochter wat toegeweid bly aan haar skoonma sy leven. Haar geloof aanneem. Toegeweid bly daaraan. Toegeweid bly aan daar die verhouding. So by Naomi leef ons, verhoudings is die sleutel om by jou prioriteite uit te kom. Sy sien dit aan die ene kant op een manier, hoe haar man en, en seens sy kese uitloop op haar verbittering. Hulle het nie die heren geraadpleeg nie, en hulle eindig op in een vreemde land en hulle is alleen. By haar skoondochter Rut leer Naomi, dat die rechte kese, die rechte prioriteite, bring vir jou lewe. En nie net lewe vir jou en jou familie nie, maar onthou Rut word deel van die geslagsregister van Jesus Christus. Nie net hoop vir haar en haar volk nie, hoop vir die heel al, vir die 200-300 mense wat op een sondag in George Bergsig hulle dienst sit, hoop vir eeuwigheid, dier verhouding wat een jong meisie kies om aan haar skoonma toegeweid te bly. Hierdie twee jong mense, Gideon en Rut, illustreer vir ons hoe die Heere werk. Nou, oomie is getuie daarvan. Ek was wanhoopig, maar die Heere werk dier my skoondochter. Sy het opgegee op haar levende verhoudings. So sy het gegaan van daar die hoopeloosheid en sy het dier haar verhoudings geleer op die harde manier. Daar is hoop. Daar is hoop. So kom ons kyk die selfde som. Wat is nou oomie sy prioriteite? Aanvankelijk wanhoopig. En dit het haar tyd en haar energie en op die einde haar motivering en haar uitzicht op die leven gekos. Dit het haar skoondochter gekos om te sê, ma, ek bly aan jou toegewek. En dit het uitkomst gebring. Vir haar en vir, vir ons wat vandag hier sit. Die Heere werk dier geloofskrisisse, die Heere werk dier familiekrisisse. Hy het ons nie alleen geloos nie. Hy het nie vir Gideon vergeet nie, hy het om gaan opsoek daar in die paarskuip. Hy het nie van die oomie vergeet, omdat sy haar thuisland verlaat het nie. Hy het haar onthou en haar gaan opsoek. Na oomie, ek wil een pad met jou stap. Al het na oomie haar motivering verloor, het die Heere nie met haar opgehou nie. Ek leer by haar, dat God jou identiteit verander en bepaal jou prioriteite. God het daar geneem van een Israelitiese vrou en haar sy soen en Moab het nie goed uitgedraai nie. En dan wil sy terugkeer en sê, moet my nie meer na oomie noem nie, noem my bitter, noem my Mara. My naam het voor een plezier en vreugde beteken. Die woord na oomie beteken plezier. Nou wil sy gaan bitter wees, terug in haar thuisland, haar geboorteland. 
Die Heere sê van nee, ek het een ander plan met jou. Die Heere kom neem haar en hy geef haar een nieuwe identiteit. En hy sê vir haar, ek gaan met jou op pad stap. So die slot som hier so vir ons vandag in 2023, januari, die 22ste. As ons ons prioriteite dier God laat bepaal, bring hy uitkomst. Dit is een vreugdevolle uitkomst, dit is een vrede, vredevolle uitkomst. Dit is die uitkomst wat een skryver van een brief, soos die breers, eeuwe later kan gaan skryf en sê, denk terug aan daar die gelovig is. Hulle het het gemaakt. Hulle sit in afwachting om te sien hoe jy dit doen. Daar die skare geloofsgetuies. Het is amper as of hulle ons toejuig en sê, kom, doen jylle dit ook. Buit vast, druk weer, hou aan. Gooi af die sonde wat jou laat, verst- laat struikel, wat jou verstrik. Gooi weg, daar die nutteloze goed. Laat gaan jou vrees. Gee dit oor aan die heren. En staan op in geloof. Word gemotiveerd dier hoop. Dit is die slotsom wat die Heere vir ons wil gee. Laat hy ons prioriteite bepaal, so ons tyd en energie nie vermors word op wanhoop of vrees nie, maar op hoop. Gemotiveer dier hoop kan die Heere een baarshuis slaan met ons. Kan hy een koninkryk vir hom bou? Kan hy ons uitstuur in die vendingveld? Ek wil vir een oomlik denk aan ons eie situasie in ons land op een nationale vlak, gaan het nie goed met Zuid-Afrika nie. Op een plaaslike vlak, sik hulle. Maar kom ons leer by Israelse geschiedenis. Kom ons vrouw ons is daar een enkele leier wat de oplossing bring? Is daar een oplossing? Is daar een leier wat het gaan deurvoer? Ons kan nie dit sê nie, ons weet het nie. Maar ons kan ons hoop vestig in een God wat sê, hy is die roos. En de God wat sê, hy is die volleinder van ons geloof. Hy het begin, hy sal het doorvoer. Die Heere gaan nie dier beerkracht geknealter word nie. Dit gaan nie meer laat struikel nie. Israelse geschiedenis is interessant hoe hulle in, in hulle soulse tyd, het hulle gekies, ons wil een koning hee, want hierdie dat die rechters vir ons lei, het nie gewerkt nie, want dit is een cyclus oor en oor en oor. So in Saulse tyd was die profeet Samuel. Samuel, Saul en David was half hierdie drie manskap. Die heren dier Samuel die profeet gewerk om met die volk te praat. En dan was er lang onderhandeling. Ons wil vir Saul as koning hee, maak hom die koning. En dan sê die heren, goed, daar is, jylle kies hom, maar ek het eindelijk een ander plan. Ek voer een ander plan in die mou. En stillekies gaan salf Samuel dan, David as die toekomstige koning. Want die heren weet, Davidse prioriteite is reg. Sy karakter is reg. Sy karakter is vormbaar. Nie soos die soul wat gekies is vir sy voorkomst. Hy is een lang man, sterk. Maar hy het nie die karakter nie. Hy het nie die binnengoed wat het nodig is om die volk van God te leie nie. Die volk Israel sy prioriteite het skeef getrek. Hy het iemand gekies op grond van sy voorkomst. En die heren sê nie, ek het een ander plan. Een jong skaapwachter uit die stam van Isai. Daar gaan ek vir ons oorwinning begin skrywe. Daar gaan ek om uithaal, en ek gaan vir hom aan die stier van hierdie land sit. Nadat jylle plan, jylle menselijke oplossing van een aardse koning, misluk het. Want die heren werk met een groter plan, door David, uit die nageslag van Rut, familie van Naomi, werk die heren, en hy vat een jong meisie, wat toegeweid is aan haar skoon ma, en uit haar nageslag, word David gebore, die koning, wat een man na Godse hart is, en uit daar die geslagsregister, kom die koning van die heel al, met kersjes tyd, in een krip, in een stal in Bethlehem, die heren werk op een veel groter skilderdoek, as wat ons kan verbeel, hy skryf, geschiedenis, met het doel, iwers jyn op pad, Dit is nie een skakelaar wat an of an ges- af of an geskakel kan word dier een mens nie. Die Heere is het doel, is op koers. So ek wil afsluit met die gedachte, wat leer ons by Israelse geschiedenis? 
hierdie geslagsregister, wat dier Rit sy familie loop, dier David sy koningshuis, tot by Jesus in die staal. Godse A-plan is nie een menselike koning nie, is nie een menselike oplossing of uitkomst nie. Godse A-plan is dat ons Christus as koning eer, aan hom die regering oorgee, aan hom die mag gee om vir ons te sê, hier is jou prioriteite, 1, 2, 3. Dit is wat ek vir jou wil hee. Dit is die plan wat ek met julle het, Bergse gemeente. Die mense wat in Overstraat bly, die mense wat in Lurie Park bly, die mense wat in Hedelins bly. Met elkeen van ons wil die Heere een pad stap. Hy wil ons in die hand neem en sê, kom ek stap met jou een pad. Aan die hand. Wat sê dit vir ons van ons prioriteite vir die jaar? Ons betree een jaar wat ons nie voorin geken het nie. Er was nog nie een dag in hierdie 2023 sonder die oorkracht nie. Skrikwekkend om te dink. Maar ons prioriteite kan nie daar lee nie. Ek leer vanochtend by Gideon en Naomi dat ons prioriteite van uit oortuiging kom in verhouding as ek kan opstaan en sê, ek is oortuig daarvan dat die Heere Jesus Christus is, ek is oortuig van hom, ek sien nie hoe dit uitkomst bring, maar ek sien dat dit hy is, ek staan op in daar die oortuiging, en ek leef dit uit in my verhoudings met die mense wat die Heere vir my gee, dan gaan ons het slaag, dan gaan ons nie net een goeie 2023 heen nie, maar dan gaan ons deel aan die algehele verlossingsplan wat die Heere met ons oppad is, Die Heere skulder veel groter as wat ons kan verbeel. Kom ons gaan leef verander. Kom ons gaan leef in ons verhoudings met ons collega's en met ons vriende, met ons familie. Selfs met die dienstwerk is. Die persoon wat jou swaard sakke en jou blauw sakke op een woensdag of een donderdag kom haal. Kom ons leef in vrede en vreugde met hulle. En kom ons doen dit met oortuiging. Die oortuiging van, daar is die Heere Jesus Christus, wat uittroon boor die skeping, wat uittroon boor die donkerte van deurkracht. Ek wil afsluit met die breers 12 vers 11 tot 13. Want het voelde ook asof Zuid-Afrika getig word, gestraf word, vir iets wat in die verlede gebeur het. Of somme net, die Heere is kwaad vir Zuid-Afrika. Maar kom ons hoor wat sê hy, eeuwe jyn, Eeuwe gelede, het die Heere al dit gesê, vers 11, op die oomblik, lyk elke tuchtiging wel nie of dit blijdskap bring nie, maar droefheid, die droefheid van beerkracht, donkere aande, koue kos, op die oomblik lyk dit of het droefheid bring, maar later, lever dit echter een vredevolle vrug op, vir hulle wat daardoor ingeoefen is, en ons is rechtig ingeoefen met deurkracht. Jy weet al, skakel af jou eiskas wanneer dit afkom, so dat wanneer hy aankom, dat nie weer geskop word dier die kracht. En ons weet al hoe dit werk. Jy weet al, sê die ketel betijds aan, voor het die beerkracht. Ons is al ingeoefen in hierdie mismoedige toestand van ons land. Maar die Heere kom sê, dit lever een vrug op. Een vrug van gerechtigheid. Daarom, hierdie mooie woorde, tel op die slap hande en die lam knieë en maak reg uit die paaie vir jylle voete, so dat wat lam is nie dalk mag sook nie, maar eder gesond kan word. Die Heerese wil vir ons is een gesonde Zuid-Afrika, een gesonde Joel, een gesonde story, Ja, dit beteken dalk hier en daar lamheid, swakheid. Natuurlijk gaan ons moeilijkheid teekom. Maar tel op die lamknie, die slaphande. Maak regge die paaie vir jou voete. En dit is nie een individie wat hier aangespreek word. Dit is een gemeenskap. Ons het vir oogend mekaar hier in die oog kyk, sê dit vir mekaar. Kan ek jou hande versterk? Kan ek jou moed inpraat? Kan ek jou help as jou knie lam voel? in die begin van hierdie jaar. Hoe kan ons dit doen vir mekaar? Kom ons bid daarvoor, kom ons vraag dit van die Heere, dat ons 
ons verhoudings gezond kan hou, dat ons een gezonde oortuiging het om vanuit op te treden. Almachtige God, ons hemelse vader, ons roep u aan, want het is dier u kracht, die geestse kracht, wat ons slap hande in ons lam knieën opgelig gaan word. U wil vir ons gezond maak, nie net vir ons eie best wil nie, maar dat ons als gemeenschap samen elkaar in die oor kan Kijk en sê, ons dien een levende God. Niks of niemand gaan ons onderkry nie, want ons dien die Heere van die jimmel, heel al. Heere, jy het ons gekies as jy bereid. En jy is bereid ons voor. Jy laat ons inoefen, door die swaar kry van die lewe. En ons kry swaar, Heere. Elkeen van ons kan getuig van hoe moeilijk het is. Ik denk in die besonder vir ochend, en dan die Elona Venter. Ons dank je vir die leven van om Johan. Maar het is zwaar om afscheid te neem. Elkeen van ons wat hierdie jaar ingegaan het met verlies van de geliefde, sit ook nog met de knop in ons keel, of met trane wat vlak le, of een leemte in ons gemoed, want ons geliefdes is niet meer met ons nie. Heere, ons sit in ons midden met mensen wat bezighede aan die gang moet hou, wat die dieren moet ophou, en wat groot bedra uit, geld moet uithaal om die kracht te voorzien, om ijskaste aan die gang te hou, om die lichte aan te hou, om redenaars aan die gang te hou. Heere, een mens gaan nie een oplossing hiervoor vind nie. Ons kom meld van ochend aan en sê, Heere Jesus, kom tel ons slap hande op. Kom lig ons lam knieën. Kom laat ons het vir mekaar wees. Nie omdat ons speciaal is, of omdat ons ivers die rechte boek gelees het, of omdat ons een of een speciale triek gevind het maar het moet ons op telf op u beroep, Heere, die heel al koning, ons hemelse vader. Ons wij hierdie week en hierdie jaar aan u, in die naam van ons koning, Jesus Christus. Amen. Vrienden, mag ons in hierdie week ingaan met die kracht, van ons Heere Jesus Christus, die, die opstandingskracht, sy genade, sy liefde, uitgestuur door die Vader, een liefdevolle, almachtige Vader, en die krachtige werking van die gees, om ons te bekrachtig, dat ons mekaar ophelp, om knieën wat lam voel, en hande wat slap hang, op te tel, zodat so ons getuies kan wees van een levende Heere. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenschap van die Heilige Geest met elke van ons wees.